சுரேஸ்வரி பேசுறேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்மளை யாரு கெஸ்டா இன்வைட் பண்ணிருக்கோம் தானே பாக்குறீங்க வேற யாரு இல்லைங்க இவரை பத்தி என்னடா புகழ்லாம் அப்படின்னு வார்த்தைகள்லாம் நம்ம யோசிச்சாலும் எல்லாரும் அதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனாலும் இவரை பத்தி புகழாம இருக்க முடியுமா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் தாங்க இவரு நைன்டிஸா இருக்கட்டும் டூ கேவா இருக்கட்டும் இல்ல இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷனா இருக்கட்டும் யாரா இருந்தாலும் இந்த மனுஷனை பிடிக்காத ஒரு ஆளே இருக்க மாட்டாங்க தான் சொல்லணும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனை தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் வேற யாரும் இல்ல லெட்ஸ் வெல்கம் ஆர் ஜே விக்னேஷ்காந்த் நன்றி <laughs> 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 பாசத்தை வந்து கண்டிப்பா காமிச்சாகணும்ல சரி ஒரு ஏவி பாத்துருவோமா யாரு சாமி இவரு ஒரு நடிகரா ஆர்ஜேவா விஜேவா இப்படி எல்லா துறையிலும் வளம் வராரு திறமையான <laughs> ஒரு இருநூத்தி எழுபது பேர் இதுக்கு பின்னாடி இருக்காங்க கை கோர்த்து தமிழ் சினிமால தடம் பதிச்சுட்டு மக்கள் மனசுல இடம் முடிச்சுட்டாருங்க உங்களை பெருமையுடன் வரவேற்கிறது Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. A well-crafted AV. Uh, I'll give you a lot of work. I'll give you a lot of work. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Subalakshmi College, Sarva, Inga College Sarva, Department Sarva, we welcome you, sir. So, questions can we ask? Can we ask? Can we ask? உங்களுக்கு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> அப்புறம் ஸ்மைல் சைட்டிலேருந்து வெளியில் வந்து புதுசாக ஒரு சேனல் நமக்குன்னு ஓன் பண்ணுறோம் அதுதான் பிளாக் ஷீப் அப்புறம் பிளாக் ஷீப்க்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் நடந்துச்சுன்றது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஓரளவு ரிசர்ச்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க பார்த்தேன் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு அஞ்சு பேர்லேருந்து பத்தாகி இருபதாகி இருபத்தி அஞ்சாகி ஐம்பதாகி நூறாகி இன்னைக்கு முந்நூறு பேராக வந்து நிற்கிறதுக்கு காரணம் சத்தியமாக நான் கிடையாது அவங்க தான் ஸோ அன்னையிலேருந்து நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவேன் இந்த முதல் இருபது பேர்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது அப்போ ஸ்மைல் சேட்டை பெரிய பீக்கில் இருந்துச்சு அப்போ ஸ்மைல் சேட்டையிலேருந்து தெரிஞ்ச ஒரே முகம் நான் தான் எனக்கு பட வாய்ப்புகள் வரும் எனக்கு ஈவெண்ட்ஸ் வரும் எனக்கு இந்த மாதிரி காலேஜில் இருந்து அழைப்புகள் வரும் நான் பெருசாகிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்றத எல்லாருமே பார்க்குறாங்க இதுக்கு பின்னாடி அத்தனை கேமராமேன் ஒர்க் பண்ணுறான் எழுதுகிறவன் ஒர்க் பண்ணுறான் அங்கே ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுறாங்க இருபது பேர் சேர்ந்து வேலை செஞ்சு ஆனால் அந்த சேனலில் என் ஒரு ஆளுக்கு தான் பேர் ஒரு நாள் கூட அந்த பத்தொம்பது பேரும் நம்ம எதுக்கு இவனுக்காக வேலை செய்யணும்னு நினைக்கவே இல்லை 
ஸோ இந்த பிராண்டுக்காக வேலை செய்கிறோம் இந்த பிராண்ட் நமக்கு அடுத்தது வேறு ஏதாவது பண்ணும் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கை இருக்குல்ல அந்த கன்விக்ஷன் எதையும் எதிர்பார்க்காத இது ஏன் எனக்கு நடக்கலன்னு கேட்காத அந்த டீம் தான் எங்களுடைய இந்த ட்ராவலுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் இன்றைக்கு ஒருலேயும் அதுதான் பெருசுன்னு நம்பிக்கிட்டுருக்கேன் ஸோ ஜென்ரலாக வெளில எங்கேயாவது நமக்கு இன்ட்ரோ கொடுக்குறப்பலாம் சொல்லுவாங்க இத்தனை பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளோ பேர் இங்கே வந்திருக்காங்க அங்கே வந்திருக்காங்க நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் நாங்கள் வாய்ப்பு கொடுக்கவே இல்லை நான் எஸ்பெஷலி நான் இங்கே பிளாக் ஷீப்பில் எல்லாேருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்குறோம் அது கொடுக்குறோம் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது எல்லாருக்கும் யூனிக்காக ஒரு டேலண்ட் இருக்கு யூனிக்காக டேலண்ட் இருக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து அக்ரெசிவாக வேலை செய்யறாங்க கன்சிஸ்டண்டாக வேலை செய்யறாங்க அப்படி வேலை செய்யும் போது அவங்கவுங்களுடைய உழைப்புக்கு அவங்கவுங்க ஒன்று இந்த சிஸ்டம்ல இருந்து எடுத்துக்கிறாங்க சொல்ல போனால் இவங்க எல்லாருடைய உழைப்பும் சேர்ந்து தான் இந்த சிஸ்டம் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்போ இந்த சிஸ்டமுக்கு இவங்க வாய்ப்பும் வாழ்க்கையும் கொடுத்துருக்காங்கன்றது தான் உண்மை இந்த சிஸ்டம் யாருக்கும் வாய்ப்போ வாழ்க்கையோ கொடுக்கல இது ஒரு விக்ரமன் படம் அப்படின்றது விக்ரமன் தான் தெரியுமா உங்களுக்கு விக்ரமே இப்போதான் தெரியும் உங்களுக்கு பழைய விக்ரமே தெரியாது விக்ரமே எப்படி தெரியும் உங்களோட பசங்களை நீங்க ஒரு செகண்ட் கூட விட்டு கொடுத்ததே இல்லை அப்படின்னு நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது உண்மையா இல்லைன்னா அடிப்பாங்க இல்லையா அதிகபட்சமாண்ணன்களும் <laughs> 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 அவ்வளோ சீக்கிரம் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அதான் மோர் தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இதில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் இதில் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி அது ஒரு பாண்டிங் நீ நல்லா இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறது நான் நல்லா இருக்கணும்னு நீ நினைக்கிறது எப்பயுமே நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறத விட நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்களாம் நினச்சவங்கன்னா நமக்கு ஒரு அபரிமிதமான வளர்ச்சி இருக்கும் அதான் மேட்ரு ஸோ அந்த வைப் தான் நம்மளை ஓட வச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதனால் விட்டு கொடுத்தலாம் பேச முடியாது வேணால் கேமரா ஆஃப் பண்ணி தான் சொல்கிறேன் எல்லாரும் பற்றியும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து யூடியூப்லேருந்து டெலிவிஷனுக்கு வந்திருக்கீங்கல்ல அந்த அந்த ஒரு ஜேர்னி உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு கண்டிப்பாக வந்து யூடியூப்லேருந்து நம்ம டெலிவிஷன் வரப்போ நிறைய நம்ம சந்திச்சிருப்போம் நிறையா இது என்ன ஐயோயோ நம்ம இப்படி தானே பண்ணோம் இங்கே என்ன இவ்வளோ பெருசாக பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய ஒரு விஷயங்கள் நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்களை ஃபேஸ் பண்ணீங்க யூடியூப்லேருந்து டெலிவிஷன்றது இப்போ ரீசெண்டாக தான் நம்ம அப்படி தான் கன்வெர்ட் ஆனோம் ரொம்ப வருஷமா யூடியூப்ல தான் இருக்கும் அந்த லாஸ்ட் ஒன் இயர் தான் டெலிவிஷனுக்கு வந்திருக்கும் ஆனால் யூடியூப்ல இருக்கும் போதே பிளாக் ஷீப் டெலிவிஷனாக தான் இயங்குனுச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஜிஇசி சேனல்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல் என்னெல்லாம் பண்ணுமோ அது எல்லாத்தையும் பிளாக் ஷீப் பண்ணியிருக்கு அப்போ நான் யூடியூப் அம்பாசிடராக இருந்தேன் அப்போ யூடியூப்லேருந்தே எனக்கு கூப்பிட்டு பேசுகிறப்ப சொல்லுவாங்க நீங்கள் யாராவது ஒருத்தரை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க இப்போ பிளாக் ஷீப்பா அதில் ஃபன் பண்ணுறோம் நல்லா போதா ஃபன் பண்ணுறோம் மட்டும் பண்ணுங்க அந்த சேனலில் இப்போ நிஷாந்துக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணுறீங்கல்ல நான் கோமாலின்னு அதை வேறு ஒரு சேனல் கிரியேட் பண்ணுங்க அந்த சேனல் நான் கோமாலினே பண்ணுங்க நந்தினிக்கு இவள்னு கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா இவள்னே ஒரு சேனல் பண்ணுங்க ஸோ தட் பெண்களுக்குனே அந்த சேனல் இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மில்லியன் வியூஸ் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்னா அக்யூமுலேட்டிவாக பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் வர வேண்டிய இடத்துல நீங்கள் ஒரு நாலு நாலு மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் தான் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு யூடியூப் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா யூடியூப்னுடைய ஜானரே எப்பயுமே ஒரு சேனலுக்கு ஒரு முகம் தான் பெருசாவாங்க ஸோ அந்த ஒரு முகத்தை பார்க்க தான் எல்லாரும் வராங்க அதுக்கு தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்தால் தான் அந்த வீடியோ பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மைக் செட் ஸ்ரீராம் இருக்க சேனலில் மைக் செட் ஸ்ரீராம் மைக் செட்டில் ஸ்ரீராம் இல்லாத வீடியோ கம்மியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஏன்னா ஸ்ரீராமுக்கு தான் அந்த சேனல் இதுதான் யூடியூப்னுடைய அல்காரிதம் எனி விளாகர்ஸ் இன்னைக்கு பெருசாக கூடிய விளாகர்ஸ் அப்போ இர்ஃபான் வந்து விளாக் பண்ணுறாருன்னா விளாக விரும்பி தான் எல்லாரும் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க திடீர்னு இர்ஃபான் ஒரு ஆடியோ சாங் ஒன்று போடுறாரு வீடியோ சாங் ஒன்று போடுறாருன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு இதை விட ட்ராக்ஷன் கம்மியாக தான் இருக்குது ஏன்னா அவர்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அந்த சேனலில் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அதை தான் வந்து கொடுக்கணுன்றது யூடியூப்னுடைய அல்காரிதம் நம்ம இதை டே ஒன்லேருந்தே மதிச்சதில்லை நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு நல்ல சீரியஸான வீடியோ போடுவோம் அடுத்த நாள் ஃபன் பண்ணுறோம் போடுவோம் அடுத்த நாள் பார்த்தா நம்ம நாட்டி நைட்ஸ் ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்து நான் இன்டர்வியூ எடுத்து போட்டுட்டு இருப்பேன் அடுத்த நாள் கமெண்ட்ஸுக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருப்போம் இப்படி மல்டிபிள் ஜானர்ஸ் ஒரே சேனல்ல அப்படி இல்லை இங்கே நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால எனக்கு சேனல் தனித்தனியாக வைக்கிற
வேறு எதுவுமே கிடையாது எனக்கு இன்றைக்கும் நைன்டீஸில் வந்த எல்லா டெலிவிஷனோட எல்லா ஷோஸ் பேரும் ஆங்கர் பேரும் தெரியும் ஏன்னா அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணுவேன் டிவியை லீவ் போட்டு டிவி பார்ப்பேன் அந்த அளவுக்கு டிவி மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால் ஆரம்பித்ததுலேருந்து யூடியூபே நம்ம டிவியாக தான் நடத்துகிறோம் அதனால் பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இல்லை ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இப்போ டிவியினுடைய ஆடியன்ஸ் யார் ஏற்கனவே பிளாக் ஷீப் பார்த்துட்டு இருக்க ஆடியன்ஸ் யாருன்னு பார்த்தா ஏற்கனவே பிளாக் ஷீப் பார்த்துட்டு இருக்க ஆடியன்ஸ் டிவி கன்சியூமர்ஸ் இல்லை ஸோ இப்போ நான் டிவிக்கு வேறு கண்டென்ட் பண்ணணும் ஒன்று இங்கே இருக்கவங்கள டிவி பார்க்க வைக்கணும் இல்லை ஏற்கனவே டிவி பார்க்குறவங்களுக்கான கண்டென்ட்டை கொடுக்கணும் இதில் தான் ஒரு சின்ன இப்போ வந்து இது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பீரியடில் இருக்குது டிவியே எந்த ஜென்ரேஷன் டு எந்த ஜென்ரேஷன் என்ன பார்க்குறாங்க பார்க்கல யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல எந்த டிவியாலையும் இது பண்ணால் நம்பர் பண்ண முடியும்னு சொல்லவே முடியல இன்னைக்கு ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சுச்சுவேஷனில் இப்போ நம்ம இருக்கோம் ஒரு இடம் டு இன்னொரு இடம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் அது செட்டில் ஆகும் செட்டில் ஆகிறப்ப நம்ம விளாடுறோம் சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ ஸோ அடுத்து வந்து நீங்கள் பண்ண வெப் சீரீஸ்லேயே உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பேர் அப்படின்னா யாரும் சொல்லுவீங்க ஏன் கூட பண்ண பேர்லேயேவா நீங்கள் எனக்கு <laughs> நம்ம பசங்களை யார் ஹீரோவா நடிச்சாலுமே இதுக்கு தானே வந்திருக்கான் அது அது நடக்கும் போது அது அதனால பசங்களை அப்படி பேரா பாக்குறதே சந்தோஷம் தான் அதுல இந்த பேர் அந்த பேருன்னு கேளுங்க பசங்களோட இப்போ ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணிட்டீங்க கரெக்டாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பசங்க அப்படியே ஒரு சுற்றி பார்த்தா எங்கே பார்த்தாலும் பாய்ஸாக இருக்கிற ஒரு லைஃப்பில் திடீர்னு மேரேஜ் மனைவியார் அப்படின்னு வரப்போ உங்களுக்கு என்ன தோணுது அடியா தி இது என்ன ஃபீல் ஓகே ஒரு ஜாலியான ஃபீல் தான் ஸோ எப்பயுமே நம்மளை பற்றி யோசிக்கிற எப்பயுமே நம்மளை பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கிற நமக்கு நல்லதே யோசிக்கிற ஒரு குட் சோல் ராஜாத்தி அவங்க தான் வந்து என்னுடைய மனைவி ஸோ கல்யாணம் ஆகி அல்மோஸ்ட் ஒன் இயர் முடிய போகுது இன்னும் ஒரு ஒன் மந்தில் ஃபஸ்ட் இயர் ஆனிவர்சரி கொண்டாட போகிறோம் இது வரலையும் எப்பயும் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மொதல் ஒரு முப்பது நாள் சண்டை வரும் தொண்ணூறு நாள் சண்டை வரும் அப்படின்னு டச் சூட் இது வரலையும் அப்படி ஏதோ கிளாஷே ஆகலை எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய நான் சொல்லாமையே புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது இந்த ஃபீல்டில் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம்னு நான் அது அதுக்கு தான் ரொம்ப பயந்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா நமக்கு ஒரு இந்த டைமில் தான் ஒர்க் பண்ணுவோம்னு தெரியாது எப்போ நம்ம ஃப்ரீயாக இருப்போம்னு தெரியாது திடீர்னு மூணு நாள் கண்டினியூஸாக ஃப்ரீயாக இருப்போம் திடீர்னு ஒரு ஒரு வாரம் ஆளே காணாமல் போயிடுவோம் வெளியூர் போயிடுவோம் டே நைட் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஒரு ஈவெண்ட்லாம் வந்துச்சுன்னா ஒரு பதினஞ்சு நாள் பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ இத்தனையும் கடந்து ஒரு ஆண்டர்பூனராகவும் நம்ம ஓடிட்டு இருக்கப்ப ஒரு மீடியா பர்சன் ஒரு ஆண்டர்பூனர் இதெல்லாம் தாண்டி அவங்க எந்த முகசுழிப்பும் இல்லாமல் இன்னமும் நம்மளை கவனிச்சக்கூடிய ஒருத்தவங்களாக இருக்காங்க அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷம் எஸ் பாடிட்டு <laughs> 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 குக்வித் குமாரில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதிர்ச்சி வரும் தெரியலன்னா என் ஃபோட்டோ இங்கே போட்டுருங்க எதுக்கு கூப்பிட்ற இருந்தாலே ஐயோ வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்கோம் இது பண்ணுறோம் ஏதாவது ஒன்று யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இருக்கவே இல்லை அது எப்படி வங்கங்க இன்னும் ஒரு குப்போம் Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Adirchi Arun Anna ini birthday illa na 
Happy birthday to you. Yen endral un pirandana. மறுபடி கால் பண்றான் அவன் எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுங்க நலம் வாழ என்னாலும் என் வாழ்த்துக்கள் அவருக்கே தெரிஞ்சு போச்சு ஏதோ சம்பவம் என்னவா இருக்கும் இது பிராங்கா இருக்கும் யோசிச்சுட்டு இருப்பா கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்ததில் வந்து ஒரு ரியலி சூப்பராக போச்சு கடைசியாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம சித்து அண்ணாவுக்கு ஒரு கால் போட்டு அவங்க குரலில் நாங்கள் கேட்கலாமா அப்படின்றது கேட்கலாமே தாராளமாக கேட்கலாம் லெட்ஸ் டாக் லெட்ஸ் டாக் டு சித்து ப்ரோ என்ன சொல்லுவீங்க என்ன பேசுவீங்க பேசுவோம் பேசுவோம் ஓஹோ அப்படி போன் எடுக்கணுமே ஹலோ 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 பா சொல்லுங்க டே மதுரையில நம்ம சுப்புலட்சுமி லட்சுமி பதி காலேஜ்க்கு வந்தேன் அவங்க வந்து என்னை இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க உனக்கு கூப்பிட்டு பிராங்க் பண்ண சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் இது காலகாலமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு பதிலாக நான் கூப்பிட்றேன் நீங்கள் பேசுங்கன்னு சொன்னேன் அவங்களும் குரலை கேட்கணும் பேசணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க இந்த ஷோ பேரே லெட்ஸ் டாக் ஸோ லெட்ஸ் டாக் வித் சித்து அப்படின்னாங்க சரின்னு ஃபோன் பண்ணி கொடுத்தேன் பேசுறியா அவங்கள்ட்ட எங்களுக்காக <laughs> 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 அமிர்தேஸ்வரி உண்மையா <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 
வேற ஏதாவது கேட்கணுமா நீங்க நானே கேட்டுருவா ஹலோ பா இங்க சிக்னல் ஏதோ பிரச்சனை பா ஓகே ஓகே அப்படியே ஒரு டவர் போட்டு கொடுத்துட்டு வா ஆ அதான் அடுத்த பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ அவங்க வந்து அவங்க விஸ்காம் பசங்களுக்கு நீ என்ன சொல்ல விரும்புற அப்படின்னு கேட்டாங்க நீ ஐயோ பாவோன்னு சொன்ன வேற ஏதாவது சொல்ல விரும்புறியான்னு கேட்குறாங்க அதனாலதான்ரா <laughs> 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 வந்தாலும் சித்துக்கும் எனக்கும் ஒரு ரோல் போட்டுருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் கால் வழியா தானே வாய்ப்பு கேக்குற சரி ஓகேப்பா பா அப்புறம் அவங்க வந்து ஒன்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு நாங்கப்பா அதாவது எப்படி வந்து யாரா இருந்தாலும் இடம் பார்க்காம கெஸ்ட் பார்க்காம யார் இருக்காங்கன்றதெல்லாம் யோசிக்காம நீங்க நீங்களாவே இருக்கீங்களே சித்து எப்படின்னு நிறைய விஜேஸ் பார்த்துருக்கோம் பட் விஜய் சித்துவை பொறுத்தவரை எல்லா இடத்துலையும் அவராகவே இருக்குது எப்படி அது கஷ்டம் இல்லையா எப்படி பாசிபிள்னு கேட்குறாங்க எனக்கே தெரியலையே நீ எனக்கு ஜென்ரலாக ஒரு கேள்வி கேட்டால் எனக்கு இது பதில் சொல்ல வராது நீ இவ்வளோ லென்த்தாக கேட்டீங்கன்னா பாஸ் அதுக்கு அதுக்கு என்ன ரொம்ப நாள் கூடவே இருந்ததுனால ரொம்ப நாள் நான் யோசிக்கிறது என்னை விட அதிகமாக நீ யோசிக்கிறதுனால இது என்னை விட ஒவ்வொரு ஆங்கருக்கு ஒரு ஒரு பிளஸ் இருக்கும் சிலருக்கு அவங்களுடைய மொழி நடை பேசுறது பயங்கரமா தமிழ் பயங்கரமா பேசுவாங்க இப்ப முத்துக்குமரன் ஆங்கர் பண்ற ஷோஸ்ல அவனோட தமிழே எல்லாரும் கெஸ்ட் எல்லாம் அதான் பாராட்டுவாங்க அவனை சிலருக்கு வந்து ரொம்ப இன்னசென்ட் அவங்க வந்து இன்னசென்ட் இப்போ நிக்கி இவங்க எல்லாம் ஆசிக்கு இவங்களோட இன்டர்வியூவில் அவங்க கேட்குற கேள்வியே ரொம்ப சின்ன குழந்தத்தனமாக இருக்கும் அதை ரசிச்சுருவாங்க கெஸ்ட்டு ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம கேட்கும்போது நம்ம கிண்டல் தான் பண்ணுறோன்றது தெரியும் ஆனால் வந்து நம்ம அதை நாசூக்காக கேட்போம் ஏன் அதை டேரெக்டாகவே கேளுங்களேன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி தான் நம்மள்கிட்ட ஈஸியாகவாங்க அது மாதிரி சித்துவுக்கு இருக்க பெரிய யூனிக்னஸ்ஸே அவனுடைய டேலண்ட்டே அவன் அவனாக இருக்குது தான் ஸோ அவன் வந்து ரொம்ப காமனாக இதை பார்க்கக்கூடிய எல்லாரையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவான் ஸோ அவனோட வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்குமான ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் நான் அங்கே இருந்தால் அந்த ஸ்விக்கி ஆள்கிட்ட என்ன பேசுவேன் அந்த அக்காட்ட நான் என்ன பேசுவேன் அந்த வீட்டில் இருக்க பேச்சுலர்கிட்ட என்ன பேசுவேன் என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட என்ன பேசுவேன் அதை அப்படியே பேசக்கூடியவன் அதை மாறாமல் பேசக்கூடியவன் அதனால தான் அது அதுதான் அவனுடைய சக்ஸஸ் ஸோ அதை கரெக்டாக அவன் அப்படியே பண்ணுறது தான் அவனோட அவன் வந்து காமன் மேனாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுனால தான் அவனால் அப்படி விஜயவாக இருக்க முடியும் ஓகே வாப்பா அந்த பதில் சரி ஓகேப்பா தேங்க் யூ பை பை ஆ பிரேம விழா செல்வா சூப்பர் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அடுத்த மூவிஸ் பண்றதா இருந்தா அதை பத்தி ஏதாவது பண்றதா இருந்தானா பண்ணுவோம்ல ஐம் சாரி நீங்க அடுத்து வந்து ஏதாவது மூவிஸ் பண்றீங்க அப்படினா அதோட அப்டேட் இப்போ அடுத்து பிளாக் ஷீப் ஓன் ப்ரொடக்ஷனில் படங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க அதாவது பிஎஸ் வேல்யூவாக ஓடிடியாக ஓன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மற்ற ஓடிடியாக பண்ணுற மாதிரி நம்மளும் சில படங்கள் டை அப் பண்ணுறோம் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் ஒரு அது ஒரு ரூரல் காமெடி சப்ஜெக்ட் ஒன்று பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அதில் நம்ம பசங்க ஃபேஸஸ் பெருசாக இருக்காது ஆனால் படமாக ரொம்ப ஒரு கல்ட்டான ஒரு படமாக நிச்சயமாக வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே லைனப்பில் இருக்கனால என்னால் சொல்ல முடியல ஆனால் பிளாக் ஷீப்னுடைய டேரக்டர்ஸ் அடுத்து பண்ணக்கூடிய படங்கள் பெரிய படங்கள் பிடி சார்னு சொல்லி ஹிப் ஆப் தமிழ் ஆதியை வச்சு நம்ம கார்த்திக் வேணுகோபால் பண்ணுறாப்புல ஸோ நெஞ்சமுண்டு நிர்மியம் டேரக்டர் கார்த்திக் அவர் பண்ணுறாரு அப்புறம் ஸ்வினித்னு சொல்லி நம்ம டீமில் அவர் இப்போ ரியோ ஜோன் பண்ணுறதும் நம்ம டீம் பையன் தான் அடுத்து பண்ண போகிற ரியோட படமும் அவர் தான் பண்ணுறாரு அப்புறம் நம்மளோட டியூட் விக்கி அவர் வந்து நயன்தாரா மேம் வச்சு பிரின்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் ஒரு படம் பண்ணுறாரு ஸோ இதெல்லாம் அடுத்தடுத்த லைன் பிளாக் ஷீப் சித்து சித்து ஹீரோ அண்ட் டேரக்டராக ஒரு படம் பண்ணுறான் ஸோ 
அதுவும் ஆல்மோஸ்ட் கமிட் ஆகிட்டான் இன்னொரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ்க்குள்ள அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துடும் ஸோ வந்து இதோட வந்து இன்டர்வியூ ஃபுல்லா முடிஞ்சு சிறப்பு முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் அடுத்து இருக்கு அடுத்துதான் இனிமே ஃபுல்லா நம்ம வந்து செக்ஷனா வச்சு கேம்ஸ் விளையாண்டு வேற லெவல் பண்றோம் ஓகே ஸோ வந்து இன்டர்வியூ பேஸ்டா உங்ககிட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டாச்சுல இப்ப வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா சில போட்டோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காமிப்போம் அவங்கள பத்தி சில வார்த்தைகள் அவரு கொஞ்சம் ஜிம்முக்குலாம் போவாரா அவர் அப்படி நிற்கிறாரு நம்ம பாருங்க இதை வச்சுக்கிட்டு அந்த வயிற்ற உள்ள எழுத்துனா நிற்கிறதுக்குள்ள பட்ட பாடு ஆக்சுவலாக அரவிந்த அண்ணன் ரோபசங்கரன் ரெண்டு பேரும் வந்து நான் சும்மா அவர் மேடையிலலாம் கிட்டல் பண்ணுவேன் அரவிந்த அண்ணனை நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்க பேர்ல இருந்து அப்படின்னு உண்மைதான் அது நான் சொன்னேன் நான் டிவி பார்த்து பயங்கரமா இன்ஸ்பயர் ஆன ஒரு பையன் ஸோ டிவியில் எனக்கு இந்த ரெண்டு பேர் பேர் எங்கே வந்தாலுமே அவங்க முதல்ல விஜய் டிவியில் பண்ணப்பா அப்புறம் அஸ்தபோதி யாராக இருக்கட்டும் அப்புறம் கலைஞரில் வந்து எல்லாமே சிரிப்பு தான் ட்ரெஸ் ஓ இவங்களுக்காக மட்டுமே தான் நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த பேருக்காக மட்டுமே ஸோ அப்படி ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு பேர் பின்னாலில் நான் வந்து அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணுவேன்னு நான் நினச்சது கூட இல்லை ஆனால் அந்த இன்டர்வியூ ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணும்போது தான் அவங்க எனக்கு முதல்ல பழக்கம் வராங்க அதில் அரவிந்த் அண்ணன் இன்னும் க்ளோஸ் ஆகிறாரு ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்ததுலேருந்து தான் எங்களோட எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ நான் ஃபேன் பாயாக இருந்து பார்த்து ரசித்த ஒருத்தவங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கூடவே ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃபாக மாறுறதுன்றது அது பெரிய விஷயம் ஸோ இன்றைக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரையும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துலையாவது அந்த ஒரு கிலி உருகுதை பண்ண வச்சிடணும் நானும் போராடிட்டு இருக்கேன் அது நடக்க மாட்டேங்குது ஏதோ ஒரு மேடையில் கண்டிப்பாக நடக்கும் எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதை பார்த்து எஸ்டிஆர் அவர்கள் எஸ் அதாவது நம்ம வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் நம்மளை பாராட்டுறது பேசுறதுன்றது அவங்க கவனிக்கிறாங்கன்றது பெரிய சந்தோஷம் நம்ம வளர ஆரம்பிக்கும் போதே கவனிக்கிறது இருக்குல்ல அது வந்து எஸ்டிஆர் பண்ணிடுவார் அவர் வந்து எல்லாருக்குமே அதை பண்ணிடுவார் ஸ்மைல் சேட்டையாக இருக்கும்போதே ஸ்மைல் சேட்டையாக இருக்கும்போதே நம்மளுடைய வீடியோ பார்த்துட்டு நமக்கு வந்த முதல் பெரிய நபரிடமிருந்து வந்த அழைப்புனா அது வந்து எஸ்டிஆர்கிட்ட தான் ஸோ அவர் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணி பயங்கரமாக விஷ் பண்ணார் விஷ் பண்ணோன்னு நான் கேட்ட முதல் வார்த்தை அண்ணே அப்படியே ஒரு வாய்ஸ் நோட் போட்டிங்கன்னா எங்கள் குரூப்பில் போட்டுருவேன் இதை நம்பவே மாட்டாங்க யாரும் அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு வாய்ஸ் நோட் ஒன்று பேசி அனுப்புனார் அந்த வாய்ஸ் நோட்டாக அப்படியே குரூப்பில் தூக்கி போட்டால் இங்கே எல்லோரும் செம்ம ஹாப்பி அன்றைக்கி அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி அப்போ ஃபோன்லலாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் இப்போ அண்ணன் நிறைய பனி சூழல் ஸோ நிறைய ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் எப்போயாவது பேசுவார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்தது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் பிளாக் ஷிப் டிஜிட்டல் வாட்ஸில் அவர் ஒரு பார்ட்டாக இருந்ததுன்றது ஒரு பெரிய ஹாப்பினஸ் குட் சோல் தெருக்கூத்துகள் <laughs> 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 எப்படி வந்து டிஜே மியூசிக் வந்ததுக்கப்புறம் லைட் மியூசிக்கே நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்குதோ அது மாதிரி தான் இதுவும் அப்போ நான் என்ன யோசிச்சிட்டேன் ஒவ்வொரு ஆர்ட் ஃபார்மாக நம்மளால் எதெல்லாம் மறக்கடிக்கப்பட்டதோ அந்த ஆர்ட் ஃபார்ம்லாம் நம்மளே பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆடியன்ஸை பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அது வந்து நவயுரத்துக்கு நீர் ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் நமக்கு இது வரையிலையும் வந்து இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் பார்த்துருக்காங்க அந்த நாடகத்தை எல்லா ஷோஸுமே ஹவுஸ்ஃபுல் ஷோஸ் இருபத்தி ஏழு ஷோ நடந்திருக்கு எல்லா ஷோவுமே ஹவுஸ்ஃபுல் ஷோ எல்லா ஷோலேயுமே ஸ்டாண்டிங் அவேஷன் கிடச்சிருக்கு அந்த இருபத்தி நாலாயிரம் பேரில் அல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்டேஜ் அதுக்கு முன்னாடி நாடகமே பார்க்காதவங்க ஸோ அதுதான் அதோட பெரிய சக்ஸஸ்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு நாடகம் பார்க்கறது கொண்டு போய் சேர்க்கறதுன்றது தான் அதோட கோல் அந்த கோல் அட்டைன் பண்ணணும் நவீரத்து கண்ணீரில் இன்னொரு ரவுண்ட் வரணும் இதனுடைய டேரக்டர் தான் டியூட் விக்கி ஸோ அது வந்து டியூட் விக்கி வந்து இன்றைக்கி படம் பண்ணுறாரு நாடகத்துக்கு வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் நிறைய வாய்ப்புகள் கிடச்சிருக்கு நம்ம பசங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோனிஷா இப்போது மாவீரனில் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து அந்த டேரக்டர் நம்ம நாடகம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் உடனே அந்த ப்ரொடியூசரும் டேரக்டரும் வந்திருந்தாங்க பார்த்து அன்றைக்கே செலக்ட் பண்ணாங்க நம்ம நாடகத்தை பார்த்து தான் அதிர்ச்சி வரும் குக்வித் கோமாளிக்கு செலக்ட் ஆனார் ஸோ இது மாதிரி அந்த நாடகத்துக்கு வர எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் அது இது எப்போன்னு தெரில ஏன்னா இது எப்பயுமே நடக்கிறது தான் டே ஒன்ல இருந்து இன்னைக்கு வரலையும் லூஸ் மாதிரி இருப்பாங்க அதுதான் ஆக்சுவலாக என்னன்னா நம்மளுடைய பெரிய நல்ல விஷயமே நம்
நாளைக்கு வந்து ஒரு பெரிய அவார்ட் ஷோ அதில் ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் தமிழ் சினிமாவில் உள்ள முக்கியமான ஆட்கள்லாம் வரப்போகிறாங்கனாலும் முந்திர நாள் நைட்டு நாங்கள் பெல்ட்டி அடிச்சுக்கிட்டு பாட்டு பாடிக்கிட்டு கத்திக்கிட்டு ஒரு பைத்தியம் மாதிரி இருப்போம் ஆக்சுவலாக பைத்தியமாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுதான் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக நம்ம வேலை செய்கிறதுக்கே யூஸ் இருக்கமா இருந்து இல்லை வே நம்ம அப்படி இப்போ பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்றுமே கிடையாது அட்லாஸ்ட் நம்ம எத்தனை முறை சிரித்தோங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம லைஃப்பில் நம்ம சம்பாரிச்சது வேறு எதையும் யாரும் கணக்கு எடுக்க மாட்டாங்க வேறு எதுவும் நமக்கு சந்தோஷமும் கொடுக்காது நான் பத்தாயிரம் கோடிக்கு சொத்து சேர்த்துட்டேன்னு யாராவது நான் சந்தோஷமாகவே இருக்கேன் ஏன்னா பத்தாயிரம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை சிரிக்கிறேங்கிறது தான் அவனுடைய சந்தோஷம் அப்படி பார்க்குறப்ப இந்த டீம் எத்தனை கஷ்டங்கள்லையும் எவ்வளோ கடன்லையும் நம்மளை தொடர்ந்து இன்னமும் சிரிக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்கன்றது தான் அந்த பாண்டிங் ஸோ அது சார்ஜ் என்னோடய எல்லா பெஸ்ட்டு மூமெண்ட்ஸும் இன்டர்வியூஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்களெல்லாம் அதுவும் இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னென்னா இன்டர்வியூ அப்போ யாரெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்க தான் பயங்கர ஜாலியானவங்களாக இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து அப்படி வரும்போதே சொன்னது வந்து சரத்குமார் சார் பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட்டு அவர்கிட்ட கொஞ்சம் கவனமாக இருக்குன்னாங்க ஆனால் அந்த இன்டர்வியூ அவ்வளோ ஜாலியாக போயிருக்கும் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் மேம் அவங்கள்ட்ட ரொம்ப கவனமாக ஆனால் அதில் அவங்க அவ்வளோ ஓப்பன் ஆகிருப்பாங்க நம்ம இன்டர்வியூவில் ச அப்புறம் அர்ஜுன் சார் அர்ஜுன் சார் வர்றப்பே அப்படி தான் சொன்னாங்க இங்கே பாரு எல்லாரையும் கலாய்க்கிற மாதிரி இது பண்ணிடாத கோமை ஆனால் என்னென்னா அவங்க நம்மள்ட்ட இருக்க இன்னோசன்ஸை ரசிப்பாங்க நம்மள்ட்ட இருக்க குழந்தை தன்மையை ரசிப்பாங்க அவங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி தான் இது நடந்துச்சு ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டால் அதுக்கு டேர் என்னை தூக்கணுன்றது தூக்கி போட்டவான்னு தூக்குனாரு அப்புறம் கீழே போடல ஸோ இது மாதிரி நிறைய நல்ல மூமெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு இன்டர்வியூஸில் சமுத்திரகணி சாரெல்லாம் என்ட்ட வர்றப்ப பயங்கர பில்டப் கொடுக்குறாங்க மொதல் தடவை நான் நண்பண்டான்னு ஒரு ஷோ பண்ணும்போது இது வரலையும் எல்லாரையும் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கி சமுத்திரகணி சார் வராரு அவரை நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நான் வந்து உக்காந்தோன்னே சொல்லிட்டேன் சார் காலையிலேருந்து பில்டப்பாக கொடுக்குறாங்க சார் பிரின்ஸ்பல் வர்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது சார் எப்போ பார்த்தாலும் காலிலேருந்து இது பண்ணாத அது பண்ணாத இதை கேட்காதுன்னு ரொம்ப பயமாக இருக்கு ஏன் சார் இப்படி ஸ்ட்ரிக்டாகவே இருக்கீங்கன்னு கேட்டேன் இதான் முதல் கேள்வி கேட்டோடே அவர் ஜாலியாக ஆகிட்டார் கேட்டோடே அவர் ஓ யார் சொன்னது அதெல்லாம் இல்லையே கேள்வி நீ என்ன நீ என்ன நீ கலாய்ப்ப நீ வா பார்த்துடலாம் அப்படின்னு அந்த மோடுக்கு போயிட்டார் அப்படி ஈஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம யாரா இருந்தாலும் எஸ் அம்மா அப்பா முக்கியமா இந்த போட்டோ வந்து கொடைக்கானல்ல எடுத்தது இது வந்து மெஹதி சர்க்கஸ் ஷூட் அப்ப நடுவுல பிரேக்ல ஒரு நாள் அவங்க வந்தாங்க அப்ப எடுத்தது எனக்கு மிகப்பெரிய பில்லர் சப்போர்ட் நம்ம எது பண்ணாலும் நம்புறவங்க சொல்ல போனால் அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது யூடியூப்லாம் பெருசாக தெரியாது மீசையை முறுக்கும் மொதல் நாள் தேட்டரில் பார்க்குறவர்லையும் நான் என்னமோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி தான் நினச்சாங்க யூடியூப் எதையுமே அவங்க பார்த்தது இல்லை அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் இப்போ எல்லாத்தையும் பார்க்குறாங்க இப்போ ஃபோன் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க கண்டென்ட் எல்லாம் பார்க்குறாங்க ஆனால் நமக்காகவே யோசிக்கக்கூடிய நமக்காக வாழக்கூடிய ரெண்டு பேர் அவங்களுக்கு நான் உண்மையிலேயே இந்த கடனெல்லாம் எங்கே போய் தீப்போன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் எதுவுமே செஞ்சது இல்லை பெருசாக அவங்க நினச்சபடி பண்ணலை அவங்க என்ன லைஃப்பில் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க அதை பண்ணலை இன்னைக்கு வரலையும் அவங்கள புலம்பு வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் எதையுமே சேர்க்க மாட்டேங்கிறான் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேங்கிறான் செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு பட் என்றைக்காவது ஒரு நாள் இதெல்லாம் தாண்டி அவங்கள ஆனால் இது வரலையும் அங்கங்கே பெரிய சந்தோஷங்கள் பெருமைகள் அது ஆனந்த கண்ணீராக நமக்கு தெரியும் அதை தாண்டின இன்னும் நிறைய சந்தோஷங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய அவங்கள கூப்பிட்டு சுற்றணும்னு எனக்கு ஆசை லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி கூட ஒரு ஃபேமிலி ட்ரிப் போனோம் அப்போ தான் எனக்கு நிறைய நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுற்றணும் ஆனால் ஃபேமிலியை கூப்பிட்டு போயிட்டு வர்றப்ப இருக்க அந்த ஒரு ஃபுல் அந்த ஃபுல்ஃபில்னஸ் வந்து வேறு இதில் இல்லை அம் அதுவும் அம்மா அப்பா காட்டுறப்ப ஏன்னா அவங்க நம்மளை கூட்டிகிட்டு போய் இதே கொடைக்கானலில் ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி காட்டியிருக்காங்க ஆ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற இடத்துலலாம் ஓடிட்டு ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் நம்ம திருப்பி கூப்பிட்டு போய் காட்டுறப்ப அது வந்து பயங்கர ஹாப்பினஸ் ஆதி ப்ரோ அதான் என் லைஃப்பை புரட்டி போட்டவர் சொல்ல போனால் எனக்கு என் மேலே பெரிய நம்பிக்கை ஏற்படுறதுக்கு காரணமாக இருந்தவர் அந்த டைமில் அதான் மீசை முறுக்கு அப்புறம் தான் எங்கள் வீட்லேயே என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சினிமான்ற பயணம் ரொம்ப பெருசு நம்மளை டிஜி நான் எப்பயுமே யோசிப்பேன் இன்டர்நெட்டை சின்ன பசங்க டிஜிட்டலை வந்து சின்ன பசங்க யூடியூப் வந்து டிவி ஆக முடியாது யூடிய
அடுத்து இவன் ச எரும்சாணி விஜய் அவன் அடுத்து பார்த்துக்குவான் அவன் தனியாக டேரக்டர் ஹீரோ ஆகிட்டான் ஸோ இது மாதிரி அவர் ஒரு ட்ராவல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு விட்டுருவார் அது வந்து அவர்கிட்ட இருக்க பெரிய நல்ல குணம் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் மினிமம் அஞ்சுலேருந்து பத்து டேலண்ட்டை தொடர்ந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் அவர் ஓடுறது இல்லாமல் கூட ஓட வைக்கணும்னு நினைக்கிறாருல்ல அதுதான் அவருடைய வெற்றிக்கு பெரிய காரணம்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பர்சனல் ட்ரிப் நாங்கள் வந்து இங்கேருந்து மீசே முறுக்குக்கு வந்து மலேசியாவில் போய் ப்ரொமோஷன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் இல்லை ரிலீஸ்க்கு முந்தின வாரம் போகணுன்னு சொன்னாங்க அப்போ வந்து அவர் வேறு யாரையுமே கூப்பிட்டுக்கல ஹீரோயின் கூட வேணான்னு சொல்லிட்டாரு நானும் அவர் மட்டும்தான் போய் சுற்றிட்டு வந்தோம் மீசே முறுக்கு படத்தில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நடந்திருக்கும் எல்லாமே ஸ்பெஷல் தான் அந்த படமே ஷூட்டே பெரிய லாங் ப்ராசஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் இயர் ஷூட் போச்சு விட்டு 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 ஷூட் போச்சு ரெண்டு பர்த்டேலாம் கொண்டாடியிருக்கோம் அந்த செட்டில் ஒருத்தருக்கே ரெண்டு பர்த்டேலாம் கொண்டாடியிருக்கோம் அவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் அது என்னென்னா படம் மாதிரியே இருக்காது அதுதான் ஆக்சுவலாக பயம் சுந்தர்சி சாருக்கும் விவேக் சார்லாம் முதல் நாள் ஷூட்டிங் வந்துட்டு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டார் சுந்தர்சி சார்கிட்ட இங்கே ஏதோ எடுக்கிறாங்க அது என்னமோ எனக்கு படமாக வரும்னு தெரில இவங்க ஏதோ ஜாலியாக கூத்தடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் பார்த்துக்க சுந்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பயங்கர ஜாலியாக இருக்கும் நம்மளுடைய அது வந்து ஒரு கோட்டை நம்ம கோட்டை அந்த இடம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக விட்டுருவார் ஆதி ப்ரோ சீன் தான் சொல்லுவார் அந்த சீனை அங்கே தான் டெவலப் பண்ணுவோம் ஒவ்வொருத்தரோட இன்புட் எல்லாரோட இன்புட்டும் எடுத்துக்குவார் எடுத்துக்கிட்டு ஜாலியாக இருந்துச்சு இது இவ்வளோ பெரிய படமாகும் அதுக்கு பின்னாடி இப்படி எல்லாம் இதெல்லாம் யாரும் யோசிக்கலை அன்னைக்கு வேலை செய்கிறோம் அதை ஜாலியாக செய்கிறோம் அப்படி செஞ்சோம் நல்லாஞ்சு நல்லாஞ்சு கிடையவே கிடையாது நீங்க பண்ணக்கூடிய கிரியேட்டிவ் இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க் பண்றீங்கல்ல ஸோ வரவங்க யார் என்ன அவங்களுடைய ஃபோட்டோஸை ரிசர்ச் பண்ணுறதுலேருந்து அவங்களோட லைஃப்பை ரிசர்ச் பண்ணி யாரெல்லாம் அவங்க கூட கனெக்ட் பண்ணலான்றது வரலையும் அந்த ஓவரால் டீம் பிஹைண்ட் திஸ் டெக்னீஷியன்ஸ்லேருந்து இந்த ஸ்கிரிப்டில் ஒர்க் பண்ணவங்கலேருந்து இதெல்லாம் தான் காரணம் ஒரு ஷோ நல்லா வர்றதுக்கு நிறைய மெமரிஸை மறுபடியும் பேசுகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தீங்க அதுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த மாலையெல்லாம் என் லைஃப்பில் நான் போட்டதே இல்லை இதுதான் முதல் முறை இவ்வளோ பெரிய மாலை போடப்பட்டது ஸோ ஆனால் ரொம்ப தர்ம சகடமாக இருக்குது இது எப்படி அரசியல்வாதிகள்லாம் போட்டுக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரில பட் ரொம்ப தர்ம சகடமாக இருக்குது ஆனால் அதான் மதுரை வந்து எப்பயுமே பாசக்கார பயில் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அந்த அந்த பாசத்தை வந்து டு த எக்ஸ்டென்ட் போய் காட்டக்கூடியவங்க மதுரைக்காரங்க ஸோ அப்படி இங்கே நம்மளுடைய இந்த காலேஜில் வந்து இதை பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எஸ்எல்சிஎஸ்னுடைய அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஃபேக்கல்ட்டிஸ்க்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் எஸ்பெஷலி இந்த விஸ்காம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் என்னுடைய நன்றி தேங்க் ஸோ இதே மாதிரி வார வாரம் உங்களை சந்திப்பது லக்ஷ்மி விஜய் அமிர்தேஸ்வரி